哈喽，大家好。加拿大房产经济协会今天发布的数据显示，五月份全国房屋销量再次环比增长了百分之五点一，与二至四月份相比，这是较小的涨幅，与去年同比增长了百分之一点四，大约百分之七十的本地市场销量都有所增长。值得注意的是，这是自二零二一年六月以来全国销量首次同比增长。五月份实际全国平均售价同比上涨了百分之三点二。从目前来看，加拿大房产市场最主要的问题就是供应问题。虽然近几个月市场有所回暖，但是大部分买家都还在观望，卖家也在观望。市场上卖家不多，买家更少，因为高利率使人们变得更加理性。即使低价挂牌吸引买家加价的房子很多，买家也都不买账。买家现在已经不像过去那样动辄加价几万、十几万。几十万家园疯狂抢购房屋，主要是害怕错过买房时机的人越来越少，或者说不是不想买，而是购买力已经达到极限，实在买不起了。根据加拿大统计局最新公布的资产负债表数据，今年前三个月，加拿大家庭增加了一百一十二亿加元的抵押贷款债务，这是二十年来最小的增幅。前段时间，很多媒体和经济在炒作加息结束。下半年，加拿大央行将会降息的假消息，有些人相信了，他们生怕错过抄底的机会，这也是前段时间存在非理性购买的主要原因。不过，这个可以理解，仅通过媒体很难看到加拿大房产市场的靠谱信息，因为加拿大房产投资者的比例实在是太高了。根据加拿大统计局的数据， 2 0 2 0年，多伦多 36% 的公寓为投资者拥有。根据今年二月份公布的数据，安大略省百分之四十二的公寓为投资者拥有。如果按照目前的趋势持续下去，十年内多伦多三分之二的公寓将成为投资物业。一般来说，房产投资者只愿意传播房价上涨的消息，所有房产市场负面的消息，他们都会主动过滤或者是视而不见，即便这些消息是可靠的。久而久之，在这个群体中就形成了一个信息闭环，于是偏见就变成了房价永远涨的信仰。恐怕近期冲进房产市场的投资者大多都属于这种情况。我在几个月前就不断发出警告：六月份加拿大央行一定会恢复加息，六月份房产市场会变天。有很多人不相信，但愿这次央行加息能让他们清醒地认识到，低利率时代已经结束。加拿大央行行长保罗上周表示，一季度出人意料的强劲家庭支出和居高不下的核心通胀是加拿大央行恢复加息的主要原因之一。他还警告消费者，未来利率可能会继续高于加拿大人在疫情前所习惯的水平。简而言之，一句话，那就是高利率将长期存在。几天前，我在我的频道社区做了一个投票调查，内容是：你认为2024年加拿大央行会有三个选项，第一个选项是降息，第二个选项是维持高利率，第三个选项是继续加息。绝大多数人，也就是 60% 的人选择了维持高利率，有 22% 的人选择了继续加息，只有 18% 的人选择了降息。选择央行会降息的人比例最低。这个投票结果说明，大多数人都已经做好了告别低利率时代的思想准备。从目前来看，估计加拿大央行今年还要加息两到三次，基准利率可能会达到百分之五点五左右，略低于美联储的目标利率。美联储在本周暗示，今年还会再加息两次，使基准利率达到百分之五点五至百分之五点七五。这无形之中又给加拿大央行带来了很大的压力。不出意料的话，加拿大央行在七月份将再次加息。本周路透社对二十五名经济学家的调查也证明了这一点。有二十位经济学家认为，加拿大央行将在七月份加息二十五个基点至百分之五。只有五位经济学家预计，加拿大央行在七月份不会加息。央行恢复加息后，房产市场迅速降温。现在市场已经变天，接下来市场上的代售房源肯定会越来越多。因为房产投资者的还贷压力会越来越大。加拿大央行的数据表明，一些抵押贷款持有人在续贷时还款额度可能会增长百分之四十。与去年二月份加息周期之前相比，大约三分之一的抵押贷款还款额已经增加。
，到二零二六年底，所有的抵押贷款持有人都将经历还款额增加。随着房产的变现周期越来越长，市场对买家越来越有利，买家再也不是必须急着抢 offer， 机会稍纵即逝的时候了。现在，皇家银行二十五万加元以下的活期 GIC 利率都已经涨到百分之四点五了。如果是二十五万加元以上，那可能都涨到百分之四点七五左右了。这样一来，如果买家等下去，不但房价可能越来越低，同时呢，他们还能收获更多的存款利息，何乐而不为呢？有很多人说，大家都等着低价购入，未来房产市场会不会出现踩踏？我想说，可能性不大。因为战斗还未真正开始，很多人的子弹就已经打完了。这也就是为什么我常说让子弹再飞一会儿。好了，以上就是今天我要给大家分享的内容，谢谢观看，再见。